అందరికీ నమస్కారం నా పేరు భాగ్యమ్మ మాది శోధనపల్లి గ్రామము సింగనమాల మండలం అనంతపురం జిల్లా మాకు మూడు ఎకరాలు భూమి ఉంది ఇంతకు ముందు వర్షాలు లేకపోవడం వల్ల మేమంతా బీడుగానే పెట్టడం జరిగింది మా గ్రామంలో సిఏ వాళ్ళు సిఏలు సిఆర్పిలు రావడం జరిగింది వాళ్ళు డ్రై షూయింగ్ వే మా పొలంలో డ్రై షూయింగ్ వేయండి అక్క అని అన్నారు కాకపోతే నేను వర్షాలు ఏమీ లేవున్నా మాకు ప పంట చౌడు భూమి ఈడ పండదు ఉన్నా అని అన్నాను లేదక్క ఈ విధంగా చేసి చూడండి అంతా వద్దు ఒక అర్ధ ఎకరా యాభై సెంట్లు అట్లా చేసి చూడు మీకే అర్థమవుతుంది అని చెప్ప చెప్పి అన్నారు సరేలన్నా అయితే వేద్దాంలే అని అనేసి మాకున్న ఆవుల ద్వారా మేము రెండు వందల కేజీల ఘనజీవామృతం తయారు చేసుకున్నాము మళ్ళీ డ్రైషింగ్ వేయడానికి పదహారు రకాల విత్తనాలు తీసుకున్నాము అవి జొన్నలు మొక్కజొన్న కంది అలసంద కొర్రలు సద్దలు పెసళ్ళు గోధుమ ఉద్దులు అనుములు శనగలు వెల్వెట్ బీను నువ్వులు రాగులు ఆముదం ఆకుకూరలు తీసుకున్నాము నా పొలాన్ని మూడు సార్లు దున్ కలియ దున్ని చదును చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత నేను తయారు చేసుకున్నటువంటి రెండు వందల కేజీల ఘనజీవామృతాన్ని పొడి చేసి మా భూమిలో చల్లడం జరిగింది నేను తీసుకున్నటువంటి పదహారు రకాల విత్తనాలన్నిటినీ వంద గ్రాములు కొన్ని యాభై యాభై గ్రాములు తీసుకొని వాటిని బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేసి కొద్దిసేపు ఆరనిచ్చి తర్వాత బంకమరుతో వాటిని కలిపేసి మళ్ళీ భూ మా యాభై సెంట్ల భూమిలో చల్లడం జరిగింది ఆ తర్వాత మల్చింగ్ మెటీరియల్ను మామిడాకులు వెండిన గడ్డి వేరుశనగ పొట్టు మా మా పొలంలో మూడించుల మందంతో కప్పి ఉంచడం జరిగింది ఆ మల్చింగ్ ఎందుకు వేసినామంటే పైన భూమిలో తేమ అనేది ఆరిపోకుండా మొక్కకు అందించడానికి తేమ శాతం పెరగడానికి మల్చింగ్ నేను మల్చింగ్ వేసుకున్నాను అలాగే భూమి కోతకు గురి కాకుండా ఉండడానికి మా పొలంలో గడ్డి కలుపు మొక్కలు పెరగకుండా ఉండడానికి ఈ మల్చింగ్ ఉపయోగపడుతుంది విత్తనాలు చల్లిన తర్వాత మల్చింగ్ వేసిన తర్వాత ఇరవై రోజులకి వర్షం రావడం జరిగింది విత్తనాలన్నీ పదహారు రకాల విత్తనాలన్నీ మొలకెత్తడం జరిగింది మొలకలు వచ్చిన పదహైదు రోజులకు జీవామృతం పిచికర్రీ చేశాను ఐదు లీటర్ల జీవామృతం తీసుకొని వంద లీటర్ల నీటిలో కలుపుకొని మొక్క తడిసే విధంగా పిచికర్రి చేశాను నేను వేసిన పదహారు రకాల విత్తనాలు ఒత్తుగా మొలకెత్తడం వలన వాటిని ఒక రకానికి ఒకటి ఉంచి మిగతావి తీసి వేసిన మొక్కలను అలాగే మల్చింగా ఉవేసుకున్నాను ఈ పదహారు రకాల విత్తనాలు వేయడం వలన ఇందులో ఎలాంటి చీడపీడలు కనిపించలేదు అలాగే మిత్రపురుగులు తేనె టీగ గొల్లభామ సీతాకోక చిలుక తూని టీగలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి నా భూమి చౌడు భూమి అయినా కూడా నా పంట దాదాపు ఆరు అడుగులు ఉంది ఇంతకుముందు ఎప్పుడు ఈ విధంగా లేదు ఈ డ్రై స్వింగ్లో నాకు మొదటిసారిగా పాలకూర గోంగూర ఇంటి వాడకానికి తీసుకున్నాను మిగిలిన పంటలన్నీ కూడా పూత కాయ దశలో ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా నేను మార్కెట్లో కొనకుండా పండించుకుంటున్నాను వీటన్నిటికీ కూడా ఎలాంటి రసాయన అవశేషాలు లేకుండా ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా పండించుకోగలుగుతున్నాను తద్వారా మంచి ఆరోగ్య జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నాను నేను పెట్టిన పెట్టుబడి విత్తనాలకు మూడు వందల రూపాయలు ఘనజీవామృతానికి మూడు వందల రూపాయలు ఎద్దులు ఎద్దులకు భూమి దున్నడానికి వెయ్యి రూపాయలు మల్చింకు రెండు వేలు మొత్తం మూడు వేల ఆరు వందలు ఖర్చు పెట్టినాను నేను పెట్టిన పెట్టుబడి నాకు సజ్జ పంట ద్వారా వస్తుంది మిగిలిన వచ్చే పంటలన్నీ మాకు మిగులుబాటే వర్షాలు లేకపోయినప్పుడు కూడా ఘనజీవామృతం మల్చింగ్ చేయడం వలన చౌడు భూమిలో కూడా పంటలు పండించుకోవచ్చని తెలుసుకున్నాను ధన్యవాదాలు